the second type of fermentation kita ada lactic fermentation okay so lactic fermentation once again dia berlaku in the absence of oxygen and then for example dia berlaku pada muscle cells ataupun animal cells during rapid and vigorous exercise which is masa kita tengah buat vigorous exercise contohnya kita sprint berapa ratus meter ataupun kita berjoging okay dengan pace yang sangat laju so kita punya muscle cells waktu tu depleted of oxygen disebabkan muscle cell kita tadi depleted of oxygen means that dia kekurangan oxygen okay so muscle cells kita tadi dia akan switch daripada aerobic respiration which is respiration yang berlaku in the presence of oxygen kepada lactic acid fermentation which is fermentation yang berlaku in the absence of oxygen untuk apa dia tukar tu? Untuk generate ATP when oxygen is insufficient. Tidak mencukupi lah atau perkataan lainnya scarce ataupun inadequate. Okay? Uh, so kenapa penting masa sel kita ni tukar daripada aerobic respiration yang berlaku in the presence of oxygen kepada lactic fermentation yang berlaku in the absence of oxygen? Uh, jawapannya to ensure that ATP production continue even in the absence of oxygen. That is why bila kita stop okay, ataupun kita mengakhiri aktiviti kita yang vigorous tadi selalunya beberapa minit selepas tu kita mula akan rasa penat and then kita punya masa okay, bahagian badan kita mula rasa sakit-sakit lah ha, yang ni for those yang tak selalu buat vigorous activity. And then we will notice that after several hours kita berhenti daripada buat vigorous activity tadi ataupun kita berehat. So kita akan perasan sakit-sakit tu akan hilang. Okay? Actually lactic acid ni akan ditukarkan balik kepada pyruvate dekat liver. Okay? So kita tak boleh simpan lactic acid ni lama-lama. Okay? Kita tengok sebab dia apa. Sebabnya accumulation, okay, pengumpulan lactic acid ni akan menyebabkan fatigue. Fatigue ni maksudnya penat lah and then cramp kekejangan and then dia akan lower kita punya blood pH dalam kita punya muscle. So kita tak nak benda ni berlaku. Ha, jadi lactic acid yang berkumpul tadi disebabkan kita buat vigorous exercise so muscle kita switch daripada aerobic kepada fermentation. So lactic acid tu akan dibawa kepada kita punya liver okay, which is dekat liver nanti. Lactic acid tu akan ditukarkan kepada pyruvate bila oksigen available. Sebab kita nak make sure yang lactic acid tu kita buang daripada kita punya muscle cells. Jom kita tengok detail proses untuk lactic fermentation. Kita tengok diagram dulu. So as always kita mula dulu dengan glycolysis which is satu glucose molecule kita akan partially oxidize okay, kepada dua molecule pyruvate. So daripada proses glycolysis kita dapat dua ATP secara substrate level phosphorylation and then kita dapat produk dua molecule pyruvate and then kita dapat produk juga daripada glycolysis dua NADH. Okay. And then apa yang berlaku bila masa sel kita tu dia tidak cukup oksigen means that depleted or inadequate amount of oxygen supply to our muscle cell. So muscle cells akan switch kepada lactic fermentation okay. Uh, which is apa yang berlaku kita tengok step pertama prosesnya adalah reduction. So dua molecule pyruvate tu kita akan reduce menjadi lactate ataupun lactic acid. So siapa reducing agent tersebut yang reduce pyruvate kepada lactate ataupun lactic acid jawapannya adalah NADH. Okey, dekat sini kita perasan kalau kita compare lactic fermentation dengan alcohol fermentation, alcohol fermentation dia ada intermediate substance kan uh, which is ethanol ataupun acetaldehyde. Uh, tapi untuk lactic fermentation tidak daripada pyruvate yang produk daripada glycolysis terus sahaja kita reduce menjadi lactate ataupun lactic acid. Okey, jadi NADH dekat sini disebabkan dia bertindak sebagai reducing agent, dia sendiri akan undergo oxidation. Jadi NADH kita oxidize, dia loss dia punya elektron menjadi NAD+. Okey, uh, so kita nampak NAD+, ni regenerated untuk digunakan balik dalam proses glycolysis.
So kita tengok point dekat bawah ni dia kata in EDH is oxidized to in ED plus. So the loss dia punya elektron dia bagi kepada pyruvate lah untuk menjadi lactate ataupun lactic acid. And then this regenerate the supply of in ED plus needed for the continuation of glycolysis process. Okay. And then ada penambahan dekat sini kalau soalan tanya apa enzyme yang terlibat dalam reaction pyruvate kita nak tukar kepada lactic jawapannya adalah lactic dehydrogenase ah yang ni extra information okey and then kita nampak dua 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 ni merujuk kepada molekul okey so yang tu take note jangan ditinggalkan